வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்ல எப்படி வந்து நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்றது அண்ட் ஈவன் சென்டம் எப்படி ஸ்கோர் பண்றதுன்றது தான் இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இது வந்து நம்ம பேசிக்கா நீட் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்றது எல்லாருமே எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த நீட் ப்ரெசன்டேஷன் மூலமா ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் உங்களை பத்தி எவாலுவேட்டருக்கு தெரிய வரும் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது அட்டெண்ட் ஆல் த கொஷின்ஸ் ஓகே இந்த மோர் மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் சரி பாஸ் மார்க் எடுக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் சரி எல்லா கொஷினையும் எல்லாரும் அவசியம் அட்டெண்ட் பண்ணணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஒர்க் அவுட் ஆஸ் பர் த ஃபார்மேட் ஓகே ஃபார்மேட் படி தான் அவசியம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து சென்டம் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி பாஸ் மார்க் வேணும்னாலும் சரி ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா எந்தெந்த சாப்டர்ஸில் நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2, 3 and 5. கண்டிப்பாட் அண்ட் பேசிக்காக வந்து நேச்சர் ஸ்கோப் அட்வான்டேஜஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இது மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டி ரிலேட்டடாக தான் கேட்குறாங்க ஓகேவா தியரி கொஷின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஃபுல்லாகவே அது ஃபுல்லாகவே எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கே தான் கொஷினாகவே வருது அதாவது ஸ்கோப் இருக்கலாம் நேச்சர் இருக்கலாம் இல்லை இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கலாம் இது மாதிரி லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கலாம் இதே தான் கேட்குறாங்க அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கேட்குறாங்க ஓகே அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் தியரி பார்த்துக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மூணே மெத்தடு தான் அதாவது காமன் சைஸ் கம்பேரிட்டிவ் ட்ரெண்ட் இது இல்லாத கொஷின் பேப்பரே இல்லை போத் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அண்ட் டென் மார்க்ஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் கேட்குறாங்க ஓகே நிறைய பேர் இதில் வந்து என்ன பண்ணிடுவீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் கேட்கும் போது காமன் சைஸும் காமன் சைஸ் கேட்கும் போது கம்பேரிட்டிவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறீங்க கிளியராக படிச்சுக்கோங்க காமன் சைஸ்னால் என்ன அண்ட் கம்பேரிட்டிவ்னா என்ன கம்பேரிட்டிவ்னும் போது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் இயர்க்கும் செகண்ட் இயர்க்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி போடணும் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பிகாஸ் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தப்பு பண்ணிடுறாங்க காமன் சைஸும் கம்பேரிட்டிவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க நிச்சயம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கும் டென் மார்க்கும் கேட்பாங்க அப்போ மொத்தத்தில் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா அண்ட் இதில் வந்து ட்ரெண்ட்லேயும் வந்து நிறைய கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் அதுவும் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் ரிப்பீட்டடாகவே நிறைய சேம் மெத்தடே வந்து அவங்க கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ட்ரெண்ட்லேயா இருக்கு ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்னு பயப்படுறீங்க பட் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் கூட அண்ட் இதில் ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பர்லேயுமே கொஷின்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஃபைவ் மார்க்கே ரெண்டு கொஷின் கேட்டுடுறாங்க அண்ட் டென் மார்க்கில் ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இருபது மார்க்குக்கு இந்த சாப்டரில் வேறு எந்த சாப்டர்லேயுமே இந்த ரேஷியோவை தவிர அதிகமாக எதுலேயும் கேட்க மாட்டுறாங்க ஓகே மற்றதுலலாம் பதினஞ்சு மார்க்கு தான் அஞ்சு மார்க் ஒன்று அண்ட் பத்து மார்க் ஒன்று அப்படி தான் கேட்குறாங்க பட் இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ் சாப்டரில் பொறுத்த வரைக்கும் இருபது மார்க்குக்கு கேட்குறாங்க இது வரைக்கும் நான் பார்த்த கொஷின் பேப்பர் அதாவது ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோவில் அவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்குது இது ஃபார்முலா தான் அது ரொம்ப ஈஸி அண்ட் பேசிக்காக ஃபைவ் மார்க்கில் அதுவும் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் அசெட் கண்டுபிடிக்கிறது லிக்விட் அசெட் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ அந்த சேம் மெத்தடில் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கொடுத்து கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே மெத்தட் அதே ப்ராப்ளமே நிறைய வருஷத்துக்கு ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஸோ அது கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அதில் வந்து நம்ம மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் அண்ட் டென் மார்க்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டோ ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரியோ அண்ட் மிஸ்ஸிங் ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி டென் மார்க் கொஷின் இருக்குது பட் இது ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் தான் வெறும் அந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து தரவாக இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ் ஏன் நான் யூனிட் ஃபோர் சொ
கஷ்டம்னு சொல்லலை இதுலேயும் ஃபைவ் மார்க் கேட்குறாங்க அண்ட் டென் மார்க் கேஷ் ஃப்ளோவில் கேட்குறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு நமக்கு வந்து ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டே இல்லை ஓகே இப்போ இந்த வருஷம் சிலபஸில் தான் அதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் கேட்குறதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது மேபி அஞ்சு மார்க்கில் ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அண்ட் டென் மார்க்கில் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கேட்கலாம் ஓகே ஏன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஏன்னா வந்து நான் என்ன சொன்னேன் ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டே லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி தான் ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தது அதனால தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை கொஷின் பேப்பரே ஒன்று கூட பார்க்கல இந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் ஓகே எஸ் அதனால் ஃபன் ஃப்ளோவும் கேஷ் ஃப்ளோவும் கேட்குறதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து கொஷினை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது ஆனால் ஈஸியான சாப்டர் தான் இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலும் பண்ணலாம் தாராளமாக அண்ட் சென்டம் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அவசியம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ட் ஃபிஃப்த் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியானது தான் இதில் வந்து நமக்கு பட்ஜெட் இருக்குது அண்ட் மார்ஜினல் காஸ்டிங் இருக்குது மார்ஜினல் காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்க்கு நல்லா எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க அந்த சேம் மார்ஜினல் காஸ்டிங் தான் இங்கேயும் இருக்க போகுது ஆனால் என்ன இதில் கொஞ்சம் டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்ட்டு நம்ம சிலபஸில் இருக்குது பட் ப்ராப்ளம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான மார்ஜினல் காஸ்டிங் ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே மேக் ஆர் பயோ ஷட் டவுன் கண்டினியூ அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் கேட்டிருந்தாங்க அதுவுமே ஃபைவ் மார்க்கில் தான் வருது இந்த மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஓகே டென் மார்க்கில் மார்ஜினல் காஸ்டிங் கேட்கலை அண்ட் ரொம்ப பேசிக்கான காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் படித்த ப்ராப்ளம்ஸே தான் ஃபைவ் மார்க்லேயுமே வருது அண்ட் இன்னொரு சாப்டரும் இருக்குது இல்லையா அது தான் நமக்கு பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோல் இல்லையா இந்த பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்க வேண்டியது எது அப்படின்னா டென் மார்க்கில் ஃப்ளெக்சிபிள் பட்ஜெட்டும் கேஷ் பட்ஜெட்டும் தான் ரொம்ப நிறைய கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கிறது ஓகே இந்த ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் சேல்ஸ் பட்ஜெட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் எல்லாம் வந்து நிறைய டைம் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறாங்க அண்ட் ஈவன் ஃப்ளெக்சிபிள் பட்ஜெட்டுமே ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறாங்க ஓகே அப்போ இந்த பட்ஜெட் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் எதில் வருது அப்படின்னா கேஷ் பட்ஜெட் ப்ரிப்பரேஷனும் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் பட்ஜெட் ப்ரிப்பரேஷன்லேருந்து தான் வருது நமக்கு ஓகேவா இப்போ இந்த மூணு சாப்டர் படிக்கிறது மூலமாக கண்டிப்பாக உங்களால் எவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் அபோ கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் ஆனால் சென்டம் எடுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்க அவசியம் எல்லா சாப்டரையும் நம்ம ரொம்பவே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் சென்டம் வந்து எடுக்க முடியும் எந்த ஒரு யூனிட்டியோ எந்த ஒரு சாப்டரை ஒமிட் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து சென்டம் எடுக்கிற பாசிபிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் பிகாஸ் எல்லா சாப்டர்லேருந்தும் நமக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க்கும் ஒரு டென் மார்க்கும் கேட்குறாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம எந்த ஒரு சாப்டரையும் நம்ம விட முடியாது டென் மார்க்கில் வேணாலும் நமக்கு சாய்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால மூணு சாப்டர் தரவாக இருந்தால் கூட டென் மார்க் அட்டன் பண்ணிடலாம் பட் ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எல்லா சாப்டரும் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் தான் அஞ்சு அஞ்சு மார்க்கும் நம்மளால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் இந்த யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் தியரி இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் தியரி கொஷின்ஸ்மே நான் வந்து டென் இயர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்துக்குங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக ஒரே விஷயம் தான் ரிப்பீட் ஆகும் ஓகே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இருக்கு அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கே சுற்றி வர மாதிரி ஸ்கோப்பு நேச்சர் அட்வான்டேஜஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இதே மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஒரு வாட்டி அதை கோத்ரூ பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும் எதை மாதிரி தியரி கொஷின்ஸ்லாம் அதில் கேட்குறாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு ஐடியா வந்துடும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அண்ட் டென் மார்க்ஸ் வந்து டென் இயர்ஸ்க்கு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லில் இருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தாங்கன்றத நான் ப்ரீவியஸாக வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா எஸ் இப்போ சென்டம் எடுக்கணும்னா எல்லா சாப்டர்ஸையும் அவசியம் வந்து தரவாக போங்க அண்ட் நிறைய மார்க்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிச்சயம் இந்த மூணு சாப்டரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது மூலமாகவே எடுக்கலாம் பிகாஸ் செகண்ட் யூனிட் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோன்னா பதினஞ்சு மார்க் வந்துட போகுது அண்ட் தேர்ட் யூனிட் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோன்னா அதில் வந்து ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்துட போகுது அண்ட் ஃபிஃப்த்